Hallo Leute, ich wollte heute mal eine, Re eine Review drehen und zwar habe ich mir letztens dieses BB Young Care ähm, Abschminkzeug gekauft. Ich finde die Idee super, dass man das Augen make up zusammen mit einem Waschgel, mit, einem, mit einer Waschlotion entfernen kann. Ich muss sagen, dass ich das schon jahrelang mache und zwar einfach mit ähm, Baby, mit einer Babywaschlotion von Hip oder von äh, Penaten oder wie, wie sie auch immer heißen. Und deswegen ähm, war ich begeistert, als ich dieses Produkt in der Werbung gesehen habe. Ich finde, dass nach dem Waschen, und ich mache das echt gründlich, immer noch Reste über sind. Und deswegen dachte ich, dass ich einfach mal mit euch zusammen dieses Produkt nochmal testen werde. Heute bin ich ziemlich stark geschminkt, wie ihr sehen könnt. Ich hatte ein Fotoshooting. Also das ist wirklich kein Alltags-Make-up, wie ihr sehen könnt. Das ist doch mal ein guter Test, weil wenn das abgeht, dann geht auch Alltags-Make-up ab. Und ich bereite mich jetzt erstmal vor. Ich lese erstmal vor. In den Händen aufschäumen, auf das angefeuchtete Gesicht und die Augen geben, gleich einmassieren und mit klarem Wasser abspülen. Okay, ich feuchte jetzt erstmal mein Gesicht an. Noch mal ein bisschen mehr, weil ich ja echt wirklich ein bisschen stärker geschminkt bin. Also ich schäume auf. Schäume nicht so richtig, aber ungefähr so. Und jetzt gebe ich das erstmal aufs Gesicht. Weil ich auch viel Make-up drauf habe. Und dann geht es an die Augen. Soweit ich weiß, hat die, der Make-up Artist oder sie keine wasserfesten Produkte verwendet. <lacht> Sehe ich schon aus wie ein Waschbär. Auch schlick, oder? Und ich muss sagen, im Vergleich zu Baby Lotions oder nicht Lotions, sondern Baby Waschlotion oder Waschcremes, muss man hier ein bisschen mehr rumschrubben. Also ich habe das Gefühl, dass diese Baby Waschdinger nicht so schwer einzuarbeiten sind, wie das hier. Okay, ich kann die Augen jetzt nicht aufmachen. Was ich definitiv Positives über dieses Produkt sagen kann, es brennt wirklich nicht in den Augen. Ich mache die Augen jetzt trotzdem nicht auf, aber es ist mild auf jeden Fall. So, also ich habe jetzt mit klarem Wasser nachgespült und, ähm, okay, hier habe ich noch einen Strich, aber seht ihr, was ich meine? Ich habe schon hier auch so am Wimpernkranz entlang geschrubbert, aber wenn ihr genau hinschaut, dann seht ihr, dass hier immer noch Make-up-Reste sind, obwohl ich echt zweimal nachgegeben habe und, ähm, ja, also ich hatte das Gefühl, dass es bei, ich kann euch mal eins zeigen, wenn ich finde. Wo habe ich das denn? Also, ähm, was ich empfehlen kann, ist auf jeden Fall einmal dieses Hip diese Hip-Wasch- und Duschcreme. 
Ähm, damit lässt sich auch sehr gut abschminken und es ist auch mild zur Haut und ich habe das Gefühl, dass damit das Make-up ein bisschen besser, ja das Augen-Make-up vor allem ein bisschen besser abgeht. Und ähm, also es ist okay. Ich weiß den Preis jetzt leider gerade nicht mehr. Ähm, es ist auch keine äh, Kaufwarnung. Ich wollte nur sagen, dass ich mir ein bisschen mehr davon erhofft hatte. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal den Test, indem ich einfach nochmal mit einem Abschminktuch drüber gehe. Und wir schauen, was da übrig geblieben ist. Okay, ich mache jetzt mal alles irgendwie hier so mit derselben Stelle. So, also ich weiß nicht, wie viel ihr sehen könnt. Also man sieht hier ein bisschen noch schwarz vom Augen-Make-up. Ähm, das Make-up, was ich, also ich hatte wirklich auch viel Make-up drauf. Also jetzt nicht nur Augen-Make-up, sondern Foundation und Puder und Rouge und Konturenzeug und so. <lacht> ja, der ist jetzt ein bisschen, wie ihr sehen könnt, aber wahrscheinlich sind das eh hier so die Ecken, die ich gerade nicht so gründlich mitgewaschen habe. Ja, das liegt wohl eher daran. Okay, das war's. Ähm, Fazit. Das BB Quick and Clean Waschgel und Augen Make-up Entferner ist in Ordnung, ist nicht aber nicht super duper mega hip. Ähm, es tut seinen Job. Ich finde, man muss nur ein bisschen länger warten, bis sich das Make-up löst und ähm, dann ist es in Ordnung. Aber im Vergleich zu einem Produkt, das eigentlich nicht äh, dafür gedacht ist, wie dieses Baby-Waschzeug, ähm, muss ich sagen, dass es nicht sonderlich gut abschneidet, also im Vergleich. Und ähm, preislich weiß ich jetzt nicht genau, wie da die Unterschiede sind, das ist natürlich nur ein Bröbchen. Finde ich aber perfekt äh, auf Reisen und ansonsten, ja, das ist übrigens für normale und Mischhaut. Ähm, was ich noch sagen kann, äh, die Haut fühlt sich danach angenehm an, also ich habe jetzt Okay, jetzt habe ich ja das nochmal das Abschnitttuch genommen, aber es trocknet die Haut nicht aus. Ähm, gibt auch kein Spannungsgefühl und ähm, das ist auf jeden Fall positiv. Und wenn es für euch okay ist, vielleicht nochmal mit einem Abschminktuch ähm, nachzuhelfen, dann ja, könnt ihr euch das kaufen. So Leute, das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal was anderes. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann schreibt mir das doch in die Kommentare. Ähm, auch gerne Vorschläge, was ich denn mal testen soll. Und dann ähm, danke ich euch fürs Zuschauen. Eine gute Nacht und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.